అసలు మన అమృతులాస్ కి పొద్దున మొదలు రాత్రి వరకు ఒక్క పురుగు కూడా రావట్లేదు ఏమిటా సర్లే మనం చేసిన ఐటమ్స్ పట్టడానికి కనీసం చివరి కూడా రావటం లేదు ఏం చేత అంటావు ఏమో ఆ బాస్ మాత్రం ఎండలో అక్కడ మాడి మసేలా ఉన్నాడు వెళ్లి కాస్త పిలవకూడదు కావాలంటే నువ్వు పిలుచుకో ఈ రెండు పప్పులు నీ నోట్లో పెడతా నా బుజ్జి అమృతం కదా వీళ్ళే ఏమండి అంబుజన్ అమ్మ గారు ఎవరి కోసం ఈ మండే ఎండలో నిరీక్షణ కస్టమర్ల కోసం ఈ లోపల మీరు వడదెబ్బకి మొదటి కస్టమర్ ఎలా ఉన్నారు నా మాట మీరు రెండు లోపలికి నా నేను ప్రొఫెషనల్ ని కస్టమర్స్ వచ్చినా రాకపోయినా డ్యూటీ అవర్స్ అయ్యే వరకు ఇక్కడే కూర్చొని ఉంటాను సరే చెప్పడమా బాధ్యత ఎవడి కర్మకెవడు బాధ్యుడు ఇందా బాసేడి ఆయనకి మెదడ్లో ఫిలమెంట్ వేడే కట్టలేదట కాస్త ఎండలో కూర్చుని ఛార్జ్ చూపించుకుంటున్నాడు ఎవడి పిచ్చాడికి ఆనందం అదే పట్టుకో ఉరే సరు బొబ్బర్ లంక టైగర్ నువ్వే కదా బాల్ తెచ్చి ఆ బాడీని చూస్తే శ్రీలంక పులి కూడా చెమటలు కక్కాల్సిందే ఇక నా వల్ల ఏమవుతుంది డ్రైవర్ నువ్వు ట్రై చేయకూడదు ఏంటి కీపింగ్ నేను చేయాలి బాల్ క్యారింగ్ కూడా నేనే చేయాలా ఆ పర్సనాలిటీని చూస్తే మ్యాను ఆనిమల్ తెలియట్లేదు అంతగా కావాలంటే ఇద్దరం కలిసి చేద్దాం సరిపోదా అవును ఎవరో ఆవురు ఆవురు అంటూ ఆకలి మీద వచ్చినట్టున్నారు నేను చూసొస్తా నువ్వు కూర్చో నేను చూసొస్తా ఆ రన్నింగ్ ఏమిటి ఆ రోరింగ్ ఏమిటి స్వెల్లింగ్ ఏమిటి క్రికెట్ బాల్ దవడవాపు హనుమంతుడులా ఫీల్ అయిపోయి సూర్యుడితో ముచ్చట్లాడారా కాదు ఇదే ఎంతో ముద్దాడింది ఇప్పుడు అర్థమైంది రెండు రోజులుగా కస్టమర్స్ మన హోటల్ కి ఎందుకు రావటం లేదా అని ప్రపంచం అంతా వరల్డ్ కప్ ఫీవర్ తో అట్టుడికి పోతోంది అందుకే ఏ ఒక్కరు గుమ్మాలు దాటి రావటం లేదు అయితే దానికి మనం ఏం చేయాలి మన గేట్ లోకి వచ్చేలా చేద్దాం ఎలా టెంపరీ వీడియో థియేటర్ పెడతాం స్క్రీన్ కడతాం దాని మీద మ్యాచ్ లైవ్ టెలికాస్ట్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం అంతేకాదు మ్యాచ్ జరిగేటప్పుడు వచ్చే యాడ్స్ ని కట్ చేస్తాం వాటి స్థానంలో మన రబ్బర్ బాల చేత లోకల్ యాడ్స్ తీయించి వేద్దాం అదొక ఎక్స్ట్రా ఆదాయం అంచి తప్పదుగా నీ బుర్రలో ఎంత టెక్నాలజీ స్టార్ట్ అయ్యింది ఇది ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన కొత్త ఆలోచన ఏం కాదు చాలా పాత టెక్నికే కానీ దాన్ని మనం కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం వెరైటీగా ప్రజెంట్ చేస్తాం వెరైటీగా అవును స్క్రీన్ ప్రొజెక్టర్ డాల్బి స్టీరియో డిటిఎస్ ఎకో సౌండ్ సిస్టమ్ మొత్తం పెట్టేస్తాం దాంతో స్టేడియం లో మూగినట్టు మూగుతారు జనాలు మన హోటల్లో కటౌట్లు చూస్తుంటే సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నట్టుంది ఇంక ఈ జోడి సెంచరీ కొట్టడమే తరువాయి మనకు హోటల్ కి కస్టమర్లే కస్టమర్లు డక్అట్ అయితే 
నక్షత్ర పండిట్టు శుభమా అటు గణకార్యం తలబడితే మీరేటండి ఈ అపసకును అపసకునం కాదు అపసవ్యం అపసవ్యం అంటే ఈ ఓపెనింగ్ సరైంది కాదు అంటే మళ్ళీ ముహూర్తం పెట్టాలంటారా ఏంటి నేనేది ఆ ఓపెనింగ్ కాదండి ఈ ఓపెనింగ్ ఓహో అంటే అది కాదండి ఓహో సచిను ద్రావిడునా అయితే సచిను యువరాజు రావాలన్నమాట ఇంకెవరండి శ్రీనాథ్ రావాల ఓపెనింగ్ కి శ్రీనాథుడు కాదు పోతనా కాదు అంబుజనాభం అమృతరావు రావాలి అలా అయోమయంగా చూడొద్దు మామూలుగా సినిమా హీరోలకి క్రికెటర్లకి కట్అవుట్లు పెట్టి పూజలు చేయడం సాధారణ పద్ధతి వాళ్ళు విజయం సాధించాలని కోరుకునే అభిమానుల కట్అవుట్లు పెట్టి పూజలు చేయడం అసాధారణ పద్ధతి అయితే ఇప్పుడేం చేయాలంటారు వస్తున్నా వస్తున్నా అక్కడికే వస్తున్నా వీళ్ళ స్థానంలో నీ కట్అవుట్ అమృతరావు కట్అవుట్ పెట్టాలి అప్పుడే మీ మనోవజ్ర సంకల్ప బలం భౌతికంగా మన క్రికెటర్లు తేలి ఆశ్చర్యపోయేలా రాణి చేస్తారు నిజమా అంతేకాదు మీ కటౌట్లకి రోజు పూజలు పునస్కారాలు చెయ్యాలి హారతలు ఇవ్వాలి ధూపదీప నైవేద్యాలు పెట్టాలి అభిషేకాలు చెయ్యాలి చేయించాలి చేయించాలా అవును మీలా ఆశించే అభిమానుల సంకల్పం గోరంతల్ని కొండంతల్ని చేస్తుంది వచ్చే ప్రతి కస్టమర్ చేత ఈ పూజ తప్పకుండా చేయించాలి అంటే ఇప్పుడు అదే దాని పెద్ద ముహూర్తం అది అక్కర్లా సత్సంకల్పం ఉంటే ఈ కనెక్షన్స్ వైర్లు అన్ని సరిపోయాయి అమృతం కట్అవుట్ రెడీ రా దండెద్దు కానీ పదండి దా తీసుకో దండ క్రికెటర్స్ కట్అవుట్ పెట్టమంటే మన దేవ్యా మొహాలు పెట్టారేమిటి అబ్బా ఇది అసాధారణ పద్ధతి అసాధారణ పద్ధతి అంటే అబ్బా నీకు ప్రతిదీ విడమర్చి చెప్పాలి ఇప్పుడు నక్షత్ర పంతులు లేడు మళ్ళీ నక్షత్ర పండుడు ఎక్కడ దొరికాడండి మన ప్రాణాలకి నీకు తెలియదు నువ్వు ఊరుకో అతను చెప్పింది నాకు చాలా లాజికల్ గా అనిపించింది నాకు లాగి కొట్టాలనిపిస్తుంది ఏంటే అబ్బా మిమ్మల్ని కాదండి ఆ పండిట్ ని సరే సోదాపి దండ ఇంత బతుకు బతికి ఇంత ఎనకాల తెచ్చినట్టు నా ఫోటోకి నేను దండేను ఓపెన్ చేయండి ఏంటిది మీరు నా ఫోటోకు దండేయండి నేను మీ ఫోటోకు దండేస్తాను సరే కానీ నువ్వేమన్నా టెండ్లు గారు ఈయనేమన్నా గంగోలి అనుకుంటారా సమాధానం చెప్పండి మా సంకల్పమే వాళ్ళ బలం నువ్వు కొట్టవయ్యా దేవుడే ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు విగ్రహానికి సంకల్పానికి మంచి బలం చేకూర్చాడుగా వీడెవడ పాకిస్తాన్ అభిమానం ఫుట్బాల్ అభిమానం ఇట్టాడు నువ్వు నాపల పదా చూసి చాలు రా మన పంట పండింది చూడు మనకొచ్చిన స్పాన్సరర్స్ హోలీ గోలీ రంగు సోడా చూ అండ్ స్పెచ్ గర కిల్లి ఫిష్ అండ్ చెట్స్ చేపల గుడి చిట్టమ్మ వాష్ అండ్ డయన్ కొండయ్య లాండ్రీ లోగోస్ పెట్టుకోవాల్సింది మనం కాదు ప్లేయర్స్ మీకు వాడా మీకు దోశ ఏంటి అన్ని ఐటమ్స్ ఇలా నీలం రంగులో ఉన్నాయంటే ఆకాశం నీలం సముద్రం నీలం మన భారత క్రికెట్ జట్టు డ్రెస్ నీలం ప్రపంచ కప్ ముగిసే వరకు భారతీయం అంతా నీలమయం ఆ కోవలోనే మన అమృత విలాస్ ప్రేమైన కస్టమర్స్ అందరికీ బ్లూ ఇడ్లీ బ్లూ దోశ బ్లూ వడ 
బ్లూ ఉప్మా బ్లూ కాఫీ మరిదేంటి కిరణ ఇలా కాదు మినరల్ వాటర్ బట్ ఇన్ బ్లూ మరి స్క్రీన్ మీద ఏమత్తారు బ్లూ ఫిల్మ్ వెల్కమ్ లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ వెల్కమ్ టు చాలా ఎక్స్ట్రా ఇన్నింగ్స్ హీస్ మిస్టర్ అవుల్ అంబు జనాభం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టాస్ వేయడానికి ఇంకో పది నిమిషాలు ఉంది కాబట్టి ఈలోపు మిస్టర్ అమృతం నాతో చిన్న డౌట్ టాస్ ఎందుకు వేయాలి పంటలు ఎందుకు వేసుకోకూడదు చాలా చెత్తగా అడిగారు మీరు చెప్పినట్టు పంటలు కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ పంటలు వేయాలంటే కనీసం ముగ్గురు నలుగురు పక్షులు కావాలి ఇక్కడ రెండే ఉంటాయి కాబట్టి మీరు చెప్పింది సహజపడదు పోనీ తోడు పంటకి ఏ పాప్ కార్న్ అమ్మి వాడు కామెంటరీ చెప్పి వాడు తీసుకెళ్ళచ్చు కదా అలా చేస్తే టాస్ ఫిక్సింగ్ కూడా అవకాశం ఉండదు కదా నిజమే వచ్చే వరల్డ్ కప్ కి ఈ విధంగా టాస్ చేయమని మన ఐసీసీ కి చెప్దాం ఈ లోపు క్లౌడీగా ఉంది మేఘాలు చూస్తుంటే మధ్యలో మ్యాచ్ కొప్ప ముంచేలా ఉంది అక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికాలో వాన కురిసినప్పటికీ ఇక్కడ ఇండియాలో మా ఏర్పాట్లో మేమున్నాం రే సర్వాడిగేరా ఇప్పుడు పిచ్ రిపోర్ట్ చూద్దామా ఇప్పుడు పిచ్ చూస్తుంటే చాలా పచ్చ పచ్చగా పిచ్చ పచ్చగా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఎప్పుడు స్వింగ్ అవుతుందో ఎప్పుడు సీమ్ అవుతుందో ఎవ్వరికి అర్థం కావట్లేదు బౌన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఏం పర్వాలేదు మన వాళ్ళు చాలా బాగా ఆడతారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు వెరీ సింపుల్ పిచ్ అంతా పేడతో దిమ్మిసా చేశారు కదా ఈ పిచ్ మీద మన బ్యాట్స్మెన్ పిచ్చ కొట్టుడు కొడతారు పిచ్చి పిచ్చిగా బౌలింగ్ చేస్తారు అంబుజరామ్ గారు ఎవరు గెలుస్తారని చెప్పగలిగేది వెదర్ రిపోర్ట్ కాదు పిచ్ రిపోర్ట్ కాదు టీమ్ స్ట్రెంగ్ అంతకంటే కాదు అన్నిటికంటే మించింది షూర్ షాట్ ఎవరు గెలుస్తారో చెప్పగలిగేది ప్యారెట్ కార్డ్ ఇప్పుడు ప్యారెట్ కార్డ్ తో ఏ టీం గెలుస్తుందో డిసైడ్ చేద్దాం మీరు ఒకటి గమనించాలి ఈ వరల్డ్ కప్ భవిష్యత్తు మొత్తం కూడా ఈ ప్యారెట్ కార్డ్ మీద ఆధారపడి ఉంది సచిన్ డబుల్ సెంచురీ సౌరవ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ట్వెల్వ్ సెంచురీ యువర్ రాజ్ వన్ సిక్స్టీ టూ నూట అరవై రెండు పాటలు మిశ్ర అమోజనాభం టాప్ ఆర్డర్ లోనే మనం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రన్స్ దాటేసాం ఇక లో ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుంది చూద్దామా చూద్దాం చూడండి హర్భజన్ సింగ్ సెంచరీ ఓ జైన్ ఖాన్ సెవెంటీ ఫైవ్ రన్ ఆశీష్ నెహ్రా ఫిఫ్టీ రన్స్ అబో మన టీం మొత్తం కలిపి వెయ్యి పరుగులు కంటే ఎక్కువ కొట్టేలా ఉంది అందులో డౌట్ ఏ లేదు ఎందుకంటే ఆడేది హాలెండ్ తో కదా రెండు వేల పరుగులు పై చిలుకు చేసిన ఆశ్చర్యపోకర్లేదు అఫ్కోర్స్ ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదు ఇప్పుడు మ్యాచ్ తెలకద్దామా ఈ బిడ్డకు తండ్రి మీరే నో నేను కాదు అవును మీరే నేనే తండ్రి అనడానికి ప్రూఫ్ యు మీన్ రుజువు ఎస్ ఒక్క నిమిషం అసెంబ్లీకి టైం అవుతోంది ఎనివే ఐల్ వెయిట్ ప్రవేశపెట్టండి మహారాజా ప్రూఫ్ దిఖావు చేపలు కొట్టుచుట్టమ్మా నీకు ఒక మంచి బహుమతి ఇస్తాను టూ కాస్ట్లీ చిట్టమ్మ చేపలనే తినండి చేపల బుద్ధికి దూరం కండి రేస్కొస్తావా హోలీ గోలీ భయపడ్డా చలో
ఏంటి నా కోసమా అవును బచ్చాగళ్ళు హోలీ గోలీతో గేమ్స్ హోలీ గోలి ద స్పిరిట్ ఆఫ్ పవర్ సెంచరీలు చేస్తానన్నారు థౌజండ్ స్కోర్ చేస్తారన్నారు కనీసం ప్లస్ హండ్రెడ్ కూడా రాదు ఇంతోటి మ్యాచ్ కి ప్రొజెక్షన్ స్క్రీన్ హంజీ ఇలా జరిగింది మీరేం కంగారు పడకండి నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ ఉంది కదా ఆ మ్యాచ్ చూడడానికి వచ్చిన కస్టమర్స్ కి మంచి ఆఫర్ ఇద్దాం ఇండియా నెగ్గితే ఒకటి తిన్న వారికి ఇంకో ఐటెం ఫ్రీ ఎలాగూ రేట్లు పెంచుతున్నాం కదా నెగ్గిన ఆనందంలో రేట్లు ఎవరూ పట్టించుకోకుండా బ్రహ్మాండంగా తినేస్తారు దాంతో మన ఆదాయం పెరిగిపోతుంది ఊరే అంజీ అబ్బా సార్ పెట్టి పెట్టి బోర్ కొట్టింది మీరు ఈరోజు చాలా శుభదినం కానుంది ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియా మీద టాస్ గెలిసి బ్యాటింగ్ దిగుతోంది మన భారతీయ జట్టు అలాగే ఆ రోజు ఈడెన్ గార్డెన్స్ లో ఆస్ట్రేలియన్ టెస్ట్ మ్యాచ్ లో వెన్ను విరిచినట్టుగా ఈ రోజు కూడా మిగతా పార్టీలన్నీ కూడా విరచడానికి సిద్ధంగా ఉంది మన భారతీయ జట్టు వేచి ఉండండి కళ్ళారా ఆనందించండి కడుపారా తినండి అదిగో అదిగో మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది యుద్ధ రంగంలోకి విల్లమ్ములు ధరించి వచ్చిన వీరుల వలె మన సచిన్ గంగులీలు గ్రౌండ్ కు నలువైపులా బ్యాట్లు గదల వలె తిప్పుకుంటూ ఇప్పుడు గంగులీ అభివన్యుడి వలె సిక్స్ రెస్టారెంట్స్ అందిస్తాడు చూడండి మీ అభివృద్ధితో పోల్చినప్పుడే నాకు వెళ్ళవడం వచ్చింది వెంటనే పెవిలియన్ లోకి పోయాడు వస్తున్నాడు మన చచ్చర పెడుగు అయితేనే కొండంత అండగా మన కంట్రీ కొంగు బంగారం బ్రాడ్ మ్యాన్ పుడతడిగా మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ ఉండగా చింత దేనికి ఇదిగో అబ్బాయి ఉన్న పళంగా వాష్ చేసి ఇస్త్రీ చేయాలి వీలవుతా ఒక్క నిమిషం ఎమర్జెంట్ సర్వీస్ కు సంప్రదించండి కొండయ్య లాండ్రీ మన ఇండియన్ టీమ్ నూట ఇరవై ఐదు పరుగు అవుట్ అయినా ఏం పర్వాలేదు సోదరులరా రానున్న బౌలింగ్ స్పెల్ లో మన ఇండియన్ ప్లేయర్స్ పగపట్టిన మగపాముల్లా పైకి లేచి బుసగొట్టి తొడగొట్టి పడగొట్టి ఆస్ట్రేలియన్ కంగారుల్ని కలవర పెడతారు ఏం పర్లేదు నిరుత్సాహ పడకండి సోదరులరా ఇప్పుడు తప్పకుండా వికెట్ పడి తీరుతుంది అనుకుంటాను ఏం పర్లేదు ఏం పర్లేదు మన బజ్జీ బజ్జీ అదే మన ముద్దుల హరిభజన్ సింగ్ ఇప్పుడు హ్యాట్రిక్ తీసుకుంటాడు కొట్టాడు తొమ్మిది వికెట్ల తేడాతో చాలా ఘోరంగా ఓడిపోయారు భారత్ డియర్ ఆడియన్స్ నిరుత్సాహపడద్దు మన సంకల్ప బలం పెంచుకోవాల్సిన తరుణం ఆసనమైంది రెట్టించిన ఉత్సాహంతో మూడింతల పూజలు చేద్దాం కటౌట్లని హారతులతో ముంచెత్తుదాం హైదరాబాద్ లోని అమృత విలాస్ లో స్క్రీన్ ప్రొజెక్షన్ వేసి మ్యాచ్ లైవ్ టెలికాస్ట్ చేయడం వల్ల మేము సరిగ్గా ఆడలేకపోయాం ఈ ఘోర పరాజయానికి మమ్మల్ని ఎవరూ తప్పుపడడానికి వీల్లేదని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ 
ఈ అమృతులు అసలు ఏం చేసినా ఇంతేగా ఇక్కడ స్క్రీన్ పెట్టారో అక్కడ ఇండియా ఓడిపోయింది మాత్రం దానికి నీలం టిఫిన్లు నీలం నీళ్లు చాలా ఎక్స్ట్రా ఇన్నింగ్స్ మధ్యలో కామెంటరీ ప్రాజెక్టర్ స్క్రీన్ డిటిఎస్ అయ్యో బాబు తెల్లం పెడతారు చాక్లాట్స్ డబల్ రేట్స్ డబల్ బి సరోడు ఇన్ని బాటిల్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చి పట్టారా దోమలు కూడా దిల్చుకున్నారు కోకట్ పల్లి నుంచి కూడా విసిరేశారండి